。OK， Hello， 大家，我们终于来到香。香港了，终于，这算是我人生第二次出。呃，第一次来来到这边，第一印象就是人多、车多，然后交通有点乱。各国的语、各国语言都有，呃，广东话、英文，然后很像大陆腔的中文，很像台湾腔的中文。那既然来到香港呢，我们当然要学几句，学几句广东话嘛，对不对？先从最基本的开始学。雷猴啊，雷猴，我姓雷嘛，所以就再加一个猴就好了嘛。雷猴，哎、欸，好好记哦，雷猴。他说雷猴不是比较不像广东话，然后教一个更地道的，我们来学学看。喂喂，母鸡，母鸡是 thank you 的意思，母鸡。吃吃饭未啊？吃饭未啊？你吃饭啊？未啊？哦，它可以当做就是下午或晚上的一个寒暄。他不一定是问你要吃饭，他就是一个寒暄。加班不会，一加班不会啊你。不好意思，程度比较轻的到底上就是啊，不好意思这样。对母猪，母猪。OK， 今天的广东广东话初学就学到这边好不好？我在机场打一个超大喷嚏，然后其实我有捂嘴巴，但是还是有十个人有五个人都对我投一厌二的眼神，像这样。雷猴啊！现在来到我来啊！我发现一个这个酒店的顶楼有一个天际平台，我觉得还不错啦。它等于是有点把健身的概念带到顶楼的感觉，我觉得这种感觉还不错。至少它是它是那种有户外的感觉，因为我很其实很讨厌健身房有冷气，你去就是去运动的，你不是去享受的。当然运动也可以很享受，但是我比较希望运动是那种热气的那种感觉，就是热热的感觉。哇，今天酒店的地理位置非常的好啊！哇，真的很讨厌我，好不容易出国就竟然长针眼，还有不能戴银眼，所以这几天就只能戴着眼睛跟大家陪着大家录影片呢。在出发的前一两天，我的左眼长了针眼，它有一定程度影响来旅游的一个心情，它就像一碗白粥里面有一只蟑螂在那边游泳这种感觉，就是你。虽然你吃其他它没没有游到的地方，你吃起来哎、欸、是好吃的白粥，可是你看到那只蟑螂在那边游，你就觉得心里很不是滋味。来来打高尔夫球，小小的高尔夫球场地，很赞哎，我还没有下场过，我只有在那种练习场打过。然后我还在考虑我要买什么样的杆子，要买那种新手套组呢，还是只买一根就好？我怕我觉得这边如果打太大力会直接飞进海里或往山里面。在我朋友猜拳，然后输的说：“后面朋友大家好。”然后超大声这样，然后我输，我现在有点紧张，怎么办？后面多人啊，现在再不讲就没机会了。后面朋友大家好。有这个，有这个塑胶隔片，就是看不到全部的尺寸。但是你看做这台呢，它是除了上面以外，它的前后左右跟下面，重点是下面都是透明，而且它玻璃擦得很干净，超干净。所以而且我风风暴从哪里灌进来的？超凉的哦，它从上面这边有一个窗户灌进来的。
刚才缆车站看到大佛，呃，我看了一下从缆车站到大佛的距离。我在这边推荐香港当局哦，可以建一条新的缆车线，直接直接经过大佛上方。我们现在来到长平市集，可是现在外面天气其实还是蛮热，所以我希望呢，在这边呼吁香港当局可以把长平市集的海拔拉高，看有没有填土啊还是什么的。拉高海拔之后呢，温度就会降下来，我相信会吸引更多的游客。他们现在来到昂平市集，我们要去看大佛，我们就要走一一一整段的山路。既然要走那么多山路呢，那么我决定来发起一个挑战。什么挑战呢？就是因为走路，你像普通的走，然普通的逛不就很无聊吗？我们来挑战说，从这边走到大佛，然后在下山的过程中都用模特走路。你知道模特走路吗？就这样，全程都这样走。我我相信我我可以做到，满记甜品会给我力量。嗨嗨。OK， 我们后面已经可以看到那个大佛了。我从远处看就已经很大了，我不知道走近会有多大，真的，其实还蛮期待的。OK。继续走吧，阿门。啊！ Oh my God! 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 Oh my 墨镜是舒服，在我面前就是大佛的所在，真的。我觉得，我觉得最有趣的不是说看到大佛什么，最有趣的是说每个人上来都气喘吁吁的，好像。然后有几个人他们喘得超好笑，然后这楼梯很长嘛，所以每个人边都边走边滴汗。我觉得我没踩一下，那个水都这样陷上来，那个汗都陷上来，就是这个楼梯就是汗堆积而成的，你知道吗？才能。才能见到这尊，你懂吗？真的很大。有时间的话，一定要现场来看看。然后，如果之后有机会的话，可以申请那个许可证，就可以飞空拍了。好可惜，不能飞空拍。宝莲禅寺，宝莲禅寺，宝莲禅寺。这边比较像是那种，在就是一个小渔村，沿着海边，然后然后修筑而成的。所以沿路走呢，你会发现有很多卖海鲜啊，然后鱼干啊。这边蛮很让我惊讶的是，这边的味道跟它路上的干净程度其实非常的夸张。它的味道没有说非常的刺鼻，腥味没那么重，然后它道路都很干净，没有说特别的有什么。一摊不知道什么东西啊，或者是很奇怪的垃圾之类的，哎、欸，这样很难，你知道吗？因为你是一个你是渔村呢，每天就是打到鱼什么的，就是一些比较应该说比较粗活的，但是你竟然可以保持那么干净，所以我觉得这是有，我觉得跟政府也有关系，就是他们这边的规划其实还蛮厉害的，所以可以让就是，那你就想象成工地很干净的那种感觉，啊，这边是渔村很干净。
自己房间都很难整齐了，这边雨村没那么整齐，要学到一课。会不会太夸张了？这个公园啊，大渔村这边的公园啊，旁边就是海。看一下，太扯了吧？看这边是公园，看起来普通的公园，可是这边就是海。哇！而且也太干净了吧！出乎我意料。空拍机哪来的？谁控制的？你的？哦。我也有一台，对，在机场，这边应该可以飞了。打算上去吗？上去哪里？大佛吗？我们从那边下来的。哦。哎，去玩那边的。哇，毫无遮蔽，你知道吗？什么遮蔽物都没有。拜拜拜。什么遮蔽物都没有，哇。斜的电梯，斜的。Say cheese, yeah, cheese。不理我。哇，看到这就非常的感动，哇，好怀念我从小从那边长大，每天学习武功，看着这个大海，看这个山景，啊，种种的辛苦，种种的辛劳跟那种回忆涌上心头的感觉，哇。在这边，在大渔村，我另外一件事情，我非常的惊讶，就是这边的房子有一排啊，它就是直接，你想象一下，你一早出门，打开你的大门，看出去就是这样的风景。我越往深处走啊，越出乎我意料啊，因为它这个小渔村呢，实在就是很像一个精致的小社区，路面干净，完全没有垃圾，而且每一家都每家的特色，对吧、啊？你看这家，这二楼，它把斗笠从大排到小，哎，这很像什么？你知道吗？艺艺术社区的感觉，我觉得这边很很适合。养老生活，你看你面海，然后又面山，然后这边又那么的祥和，那么的宁静，但重点是很干净。你大概每走十步路就有个垃圾桶，垃圾桶。然后这边还有个垃圾桶这条街就是卖很多海鲜的啊，蔬果，就是各式各样的东西都有，路面一样干净，然后这边会有很多人来找你坐船、搭船什么的，然后这边都没有摩托车，它都是靠脚踏车通行，所以就很淳朴啊，很清纯的感觉，清纯你知道吗？终于来坐船了，那边的居民给我的感觉就是他们。对于物质啊，然后对游游客都非常的友友善，都非常的友善，十分友善。然后这工作也是非常的认真，就是我感觉得到他们那种很淳朴，然后非常用心生活的那种精神，非常值得我们学习。那这边的这边的地方呢，他们的道路啊，他们的清洁度都是都市啊，或者是比较一些。发达而脏乱的地方需要学习的，所以整体来说，不管是人啊还是地方，都是非常值得我们学习的、啊而且它有有些房子啊，特别的小间，小间到我觉得有点有点奇怪。看一下，小间到很像，是真的是人类吗？我比一下，就是
有些房子真的是很小间，小间到很像我来到小人国，我很确定不是我太高，可能是可能这个区域他们以前就很小，就是省的身高比较小吧，不知道。来，现在看我旁边，又变什么蓝白建筑了？医疗中心，医疗中心做的那么那么好看是怎么样？还以为是饭店呢、欸。在山上走走跳跳了一整天，终于能够吃个饭。我们这次选一个美食餐厅，这些奥莱大概有七楼，然后每一间餐厅都超多人都要排队。反正我说要放弃要吃东西，可是后来发现这间还不错。那是我人生中第一次吃美食餐厅吧，第一次，因为我吃素，对，不太有机会会踏进这种地方。还有是卖牛排啊、汉堡啊，我要加气食算是真的很美食的吃法，因为。所以你就看難，难怪很多美国人都超肥，而且它不只是会加起司，还会沾沾酱。你看它起司薯条酱，上合在一起就是热量原子弹，不是炸弹而已。虽然是洛南的电影，但是原子弹还是很好吃，真的。这边是美食餐厅，然后还有唯二两个素食料理，我点其中一个是意大利面。然后他送来之后，我就想说，他是可能看刚服务生走过去看我眼睛可不太好。或者是它胡萝卜种比较多，它就是胡萝卜有够多的，好狼狈哦，爬山爬一整天。来，我们来，我们来试一试看看，听声音过马路好不好？目前是红灯的声音，准备闭眼睛了，我闭眼睛了。好，绿灯了，绿灯的声音会很急促，嘟嘟嘟嘟嘟。哦，还有，在这个非常风光明媚的早晨，为什么是早晨呢？为什么昨天晚上没有说一个收尾呢？因为我昨天回回到饭店就已经睡死了，不止晚上变早上，我连那个分分的头发分差点也换也换了一边。对，没错，我们已经到市区了。市区真的是哦，我觉得我自己本身压力很大。因为我本来就是对那种很高的高楼大厦有莫名的压力，就是哦，等一下先讲一下，原料有水肿。昨天晚上喝蛮多水，因为昨天一整天都没喝到水，再加上这边水又蛮贵的，就整个哦。然后昨天坐很多那个就是那种巴士有没有？然后我发现他们的路设计的不是你说台湾，比如说它可以直接回转嘛？那在香港，它巴士要回转，它会。他直接给你路面会直接设置一个 U 型弯，就是所以你每个巴士如果你要往另外一边走，你一定要这样绕一圈。然后那个路又是很小条，所以巴士根本就是，你知道转弯是它是贴着那路面这样过去的。每个车长呢技术都都要一定超好，车长都要超好的。然后你知道在台湾啊，就是路边如果有人在割草的话，你不是都要去闪那个草吗？干不要喷到我，跑步可能被喷到，或骑摩托车过去。整个脸都是草，就安全帽如果你没盖的话，那脸整个都会是草，草的血血这样子。可是，在香港，他们割草啊，他会有一个人，他负责拿一块绿色的布，他就是挡那个草、欸，哎，他不让那个草喷到路面，可能会影响到交通啊。好想要应征哦，<笑>就拿一块布这样来。其实这很这很训练肩膀哎、欸，这肩膀会超酸的、欸。我昨天对对我印象最深刻应该是那个渔村吧，那渔村真的是，我昨天有说。没味道，没味道，我觉得应该是那边是因呃，是因为那边可能是因为那边风风很大的关系。然、哦、后今天睁眼已经好超多了，今天睁眼已经好超多了，希望明天可以打鹰眼。好、哦、了，昨天实在太长时间，昨天走了一万多步了，就从那个安平市集，然后走向大佛，然后走去寺庙，然后大澳走最远，然后路上有人在骑脚车，我想说，哇哩耶，我怎么？你想要直接装去？搭便车，或是直接路边骑一台，直接骑过去，我再帮他停回原本的地方，你知道吗？我真的走太远了，而且我又是一个差一点、差一点点就超频的平底族。我其实睡觉都是都是一睡到天亮醒的，就是超熟睡，而且我不怎么挑床，就是到每个饭店，几乎你太硬的床或太软的床，我都会可以立马睡着，就是因为我可能就是每让自己每天都很累，所以。才不挑床吧！我昨天的挑战只完成一点点，因为后来真的是，后来真的是。
太热，热到我头都晕晕的，然后脚又很酸，我还在那边模特走。模特走是这样，要我肩膀一起酸，是不是？所以昨天的挑战，我雷伟成再次宣布失败。哎，我现在公布今天的挑战好了。我今天挑战一整天跟别人讲。